Radio， 欢迎收看《魔暴龙新一期视频》。今天我们来测评一下地狱和城堡的新升级。在原始的九个种族当中，城堡和地狱是死敌关系。论上手难度，城堡最适合新手，地狱最难。按照以往的升级思路的话，新升级应该加强一下地狱，顺便削弱一下城堡。但事实真的是这样吗？城堡的新升级通体偏红色。和英雄无敌五代的人族红色升级一样，他们也是偏向于进攻。一级兵枪兵的新升级是禁卫军，尽管在装备上已经全方位的超过了老旧的级兵，但由于是平行升级，所以说两者的属性都差不多。原来的带兵乱战斗力，它可以和半人马掰手腕，而且它性价比非常的高，这样的兵种是没有强化必要的。新升级禁卫军提升了一点攻击，降低了一点防御，其他的属性比如杀伤力、生命值还有速度都没有变化。和带兵不同的是，它多了一个特技，就是打骑兵造成额外百分之五十的伤害。这个技能你说有用，它确实适用范围很窄；你说没用，它确确实实的是比带兵厉害一点。考虑到不是内战的话，你可能一整局也碰不到对面的骑兵，所以说给个正常水平吧，小小加强都算不上。二级兵神射手的新升级也是沿袭了五代，原来的神射手杀伤力二到三可以射击两次，如果是直箭的话，相当于杀伤力四到六；如果射的是半箭，相当于杀伤力二到三。而新升级十字弓手没有了双重射击技能，取而代之的是和幻影射手一样的无视距离惩罚，和神射手相比也算是各有千秋，基本相当于神射手在半箭和全箭之间取了一个折中的法子。但是鹰三的全程射击和英雄无敌五代的不一样，五代的全程射击范围只有一半，而鹰三有十格。很多情况之下，神射手开局点个等待就能做到全程双重射击。但是我们要注意，红奴的近战水平是要比神射手高的，虽然它这个脆身板没有什么用就是了。整体上正常水平，你选哪个都不错。三级兵施救属性也是非常的扎实。原来的升级皇家施救拥有无限反击的特技，而新升级战斗施救把无限反击改成了每回合额外反击两次。除此之外，攻击力提升了一点，防御力降低了一点。正常情况之下，你的皇家施救一回合是反击不了三次的。所以说，在绝大部分情况之下，额外反击两次和无限反击基本是一样。皇家施救把无限反击改成了额外反击两次，换来的是一个攻击强化的特技。这个特技非常的简单，就是每个回合都会提升战斗施救一点的攻击。这个技能在前期你可能感觉不到什么变化，但是对于施救这个兵种的后期决战能力是大大的加强。相当于你的后期决战如果打超过六个回合，它的加成作用就超过一个嗜血术，给个小加强不算过分。浩南哥的新升级叫做维护者，原来的浩南哥就是一个输出最高的四级兵，七到十的杀伤外加双重攻击，吸血鬼王唯一惧怕的四级兵。新升级维护者还是照例拉大了攻防差距，最小杀伤也是提升了一点。特技方面由之前百分之百触发的双重攻击改成了顺劈斩，你得成功的砍死一个敌方目标之后才可以额外攻击。虽然以浩南哥的输出来说，这个前提条件相当于没有。但是毕竟也是一个小小的限制。最早的时候，维护者的特技不是顺劈斩，而是开局加持着嗜血骑术，而且它的杀伤力是1 2到十五，但是没有双重攻击。由于太过变态，太过破坏平衡，所以说改成了现在这个样子。五级兵祭司的新升级是狂热走，祭司和之前的飞龙王一样，他也是获得了加强，因为他可以释放疗伤了。这个特技可以说是巨大的加强，它有效地缓解了大天使的易失明体质。而新升级狂热者则更偏向于输出，它不会释放疗伤，取而代之的是嗜血骑术。之前的僧侣和祭司在城堡里面完全就是凑数的，现在终于是有点作用了。狂热者的嗜血术，你给浩南哥、骑兵还有天使套都非常的好用。这个新升级值得给一个大大的点赞。然后它还有一个技能，就是攻击之后百分之百的释放去除辅助魔法。这个特技必须近战才能生效，所以说呢，大家就不要想远程取法了。六级兵白骑的新升级叫做圣殿骑士 ，EXP 版本里面的新升级绝大部分我都是拍手叫好的。但是这个圣殿骑士，以我的观点来看，我都得送他四个字：成何体统。原来的白骑属性就非常扎实了，新升级圣殿骑士则是更上一层楼，不仅杀伤力恒定了，而且还多了一个龙息。
想象一下，这个新式骑兵带着冲锋，还有龙息，配上一个大加速，直接冲到敌阵，串了两个敌人，这场对决基本已经结束了。有朋友可能要问，代价是什么呢？代价就是他攻防总和比白棋少了一点。前面的黑棋新升级只图一乐，真要强大，还是得看红棋呀、啊。个人建议还是要小小削弱一下，比如把杀伤力改成和骑兵一样的1 5到二十毕竟白棋已经很厉害了，没必要再加强。现在的这个红旗给个大加强，实至名归。天使的新升级赤天使，较之于之前均衡版本的大天使显得更加极端。在 EXP 版本里面，大天使不仅和大恶魔敌对，和教廷的堕天使也不对付。大天使虽然卖五千金币，但是至少有五百金币的价格是在转世重生上的。新升级赤天使就不会转世重生了，它可以释放祈祷。作为高贵的顶级兵，他的祈祷也是全员生效。然后他还有一个抢先反击，大天使能抢先反击，那个画面我就不用再过多赘述了。属性方面也是比大天使提高了一点速度，但是降低了五点防御，杀伤力的中位数也比大天使高出来了五点。原来的大天使在团战当中就是一个完美兵种。而有了赤天使加盟之后，城堡的全兵种决战能力放在全游戏里面基本是难逢敌手了。尽管红天使很强，但是不如前面的冠军骑士那么破坏平衡。简单来讲，就是两种天使它不存在一方被另一方完爆的情况。实际游玩的时候，一般是小部分升级赤天使释放祈祷，因为在很多情况之下，你还是需要大天使去复活的。赤天使和大天使属于优势互补，极大的提高了灵活性，给个中加强。城堡这边，皇家施救小加强，祭司中加强，骑士大加强，大天使中加强，加强指数八颗星。趁着中场休息的功夫，给大家分享一下我最近一直在用的妙界肩颈按摩仪。最近很忙，还没耽误更新，多亏了有他的照料。一开始我是冲着好评多、销量高买的。没想到这八 D 仿虎口按摩头确实有点东西，上抠脖颈肉，按进穴位里，下怼肩胛骨，推揉斜方肌。我按的时候还会打开热敷，舒筋活络。十几分钟下来，整个肩背就非常爽快，真的和按摩店的老师傅有的一比。由于常年低着头玩电脑、刷手机，肩膀捏起来是又酸又胀。以前仗着年轻不在意，现在总担心下一个得颈椎病的就是自己。这两年试过不少按摩仪，有些也是这种设计的。但按不准穴位就跟没按一样。妙界是第一个能把我硬的跟石头一样的肩膀给按透的。我一般把它扣在背后，一边按摩一边打游戏都没问题。用了一个多月，坐姿就变端正了。力度有三档，吃劲不吃劲的都能用。就像我运动之后还会拿来放松一下后腰和小腿，都挺方便的。平时出去按摩一趟就要两三百，说不心疼那是假的。自从用上这个，倒是省下一笔按摩费了。大家有需要的话，可以戳评论领优惠券。趁早备下一个，多注意日常放风。妙界承诺两年质保，一年内有质量问题都能换新的，有运费险，买贵了还能随时退差价。诚意够到位，自己用或者送亲朋好友都挺不错的。城堡的兵种质量在原始九族当中就是最高的，像强力兵种多的派系，在设计新升级的时候很容易变得不平衡，而我们的地狱很显然就没有这样的烦恼。地狱这些新兵种的造型，给人一种版本弃子的感觉。不仅全员换色，而且颜色很糟糕。一级兵小怪物的新升级叫做死魔。在做这期视频之前，我几乎已经忘记怪物它是有特技的。它的特技就是敌方英雄在施法的时候，你的英雄能够获得魔法值。对此，我只想说，作为一个高贵的有特技的一级兵，卖六十怎么了？哪里贵了？新升级死魔把特技改成了每回合吸收对面两点魔法值。属性方面也是提升了一点防御。和原来的怪物相比，这绝对是加强，无论是特技还是属性。一点的防御对于其他兵种来说不痛不痒，但是对于小怪物来说，那是久旱逢甘霖。给个小加强吧。二级兵哥哥的新升级叫做索多玛特，无论是深渊号角还是 EXP 版本，马格都获得了加强。深渊号角是可以 AD 版，这里是不会误伤友军。现在的马格虽然性价比也是一坨，但是它至少不是窝囊废了。在不会误伤友军之后，给个小加强甚至中加强都不过分。考虑再三，还是给个小加强吧。新升级索多玛特，它就不会火球攻击了。属性方面增加了一点防御，特技变成了攻击后有 40% 的概率释放痛苦之物。痛苦之物可以降低目标两点防御，还有一点士气。整体上中规中矩吧，我觉得还不如那个不能误伤的火球，也就是正常水平。考虑到马格加强了，咱给他个小加强。三级兵是延禧猎犬
。原来的地狱三头犬杀伤力浮动非常的大，而且是三头攻击，外加不受反击。抛开产量不谈，地狱猎犬是地狱里面难得的靠谱兵种。新升级岩溪猎犬则是更进一步，它三个头都可以造成龙吸效果。简单来讲，就是在原来的三头攻击的范围基础上再增加一格。属性方面也是提升了一点攻防，还有两点的最小杀伤。现在的攻防还有杀伤力，外加它的超大范围攻击，已经基本上可以把它当成一个四级兵来看了。尽管没有了不受反击，但是岩溪猎犬给的实在是太多了。但是这个新升级，它没有了不返之后，会让地狱的前期开荒变得更加灾难。大家投个票，给个小加强好呢，还是中加强好呢？我个人更偏向于小加强。四级兵恶鬼的新升级叫做诅咒怪，原来的恶鬼升级之后只跪出来了二十金币，提升了五点生命值和一点速度。这样的兵种和半兽人首领一样，你根本无法给它设置一个合理的新升级，毕竟就跪出来了二十金币，你能怎么设计呢？这里就不得不佩服圣龙大佬的升级思路了。新升级诅咒怪，攻击力提升一点，防御力降低一点，最大杀伤提升一点，同时降低了两点生命值。特技方面有一个免疫恶咒附身的技能，我至今也没有见过电脑给我的猪头撒过胡椒。给个正常水平和长脚恶鬼半斤八两。到了重头戏环节了，五级兵邪神王升了级之后会招猪，属性一点没变，跪出来了两百金币。原来的邪神王，如果你不养猪的话，你升级完全是智商税。小邪神不管怎么说，性价比好歹过得去。而我们先进的邪神王则是完全不如老旧的小邪神。而新升级折磨者就是给不愿意养猪的玩家准备的，它提升了一点攻防，提升了一点最小杀伤，五点生命值。它的鞭笞技能就是在攻击目标之后降低目标三点防御。这个兵种乍一看属性是全方位的超过了邪神王，会让人不由自主的想给个中加强的评价。但就在这个时候，大脑里面一个念头一闪而过：这个玩意儿卖七百金币啊，七百金币买个这个玩意儿，那性价比着实是不高。中加强是给不了的，顶多给个小加强。这个版本我第一次玩地狱之前是对火爹的新升级比较期待的。作为地狱城的真男人，火爹他的属性还有技能都非常的扎实。那么它的新升级暗炎精灵怎么样呢？相较于火蝶，它降低了一点速度，提升了一点最小杀伤，还有十点生命值，两点防御。招牌技能火盾没有了，取而代之的是攻击后 30% 的概率释放一个连珠火球，这是一个近战 A O E， 会以目标为圆心释放连珠火球，造成的伤害是暗炎精灵的数量乘15点。不知道大家怎么看？我觉得是不如火盾的，并且这个火球可以误伤友军。在一些情况之下，暗炎精灵就是一个二五仔，同时它的速度也有硬伤，不可以百分之百的一回合下底。总体来讲，就是没有火爹那么无脑，那么可靠。给个正常水平吧。你可能会好奇，赤天使都加强了这么多了，而我们的黑恶魔是如何加强的呢？新升级黑恶魔，提升一点速度，十点生命值，五点杀伤，并且攻防互换。代价就是它的不受反击换成了百分之四十触发的石化。如果黑恶魔的生命值改成了两百五，你了不起，你清高。不受反击是什么玩意儿啊？不如我的石化香。但问题是它的生命值只有两百一十点。不好意思，我还是更喜欢不受反击。原先的大恶魔，它不受反击外加速度很快，完全可以当一个远程兵来用。而黑恶魔由于它的身板同样很脆，这就导致在很多情况之下，你用着并不放心。像这种概率触发的特技，小脆皮是不要赌的。对于地狱这个派系来说，可靠就是他们最高的要求。而新升级的火爹还有恶魔都变得异常不可靠。地狱这边，也就是小怪物马格、地狱犬还有邪神有加强，加强指数顶多五颗星；全兵最厉害的城堡加强指数最多八颗星；最烂的地狱加强指数最少五颗星。这不得不说，也是一种别样的黑色幽默呀。那么本期视频到此结束，下期视频咱们更新元素城，不见不散，谢谢朋友们。